विद्यार्थी मित्रांनो सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे दोन ते तीन आठवड्यापूर्वी मला एक मेसेज आला होता की आपल्या सबस्क्रायबरचा की त्याला स्वतःला करोना हा आजार झाला होता कोविड नाईन्टीन बघा किती डेंजरस परिस्थिती असेल विचार करा सी ई डीची प्रिपरेशन सुरू आहे त्यात हा असा आजार झाला की त्याच्या ट्रीटमेंटसाठी हॉस्पिटलाइज व्हायला लागतं साधारण दोन आठवडे कमीत कमी दोन आठवडे काही ना थोडासा जास्त वेळ पण लागतोय क्युअर होण्यासाठी बरे होत आहेत सगळेजण पण विचार करा मग हा आपला सबस्क्रायबर ओके हॉस्पिटल जाताना काय टेक्स्ट बुक घेऊन गेला असणार आहे का काय सी ई डीच्या बुक्स घेऊन गेल्या असणार आहेत काहीच नाही आणि मला असा मेसेज आला होता की सर आता काय करू मी मला काही समजणं झालं आहे खूप निराशा झालेली आहे म्हणजे हताश मी त्यावेळी पण असा मेसेज केला होता की स्वतःची तब्येत ही अगोदर महत्त्वाची आहे ओके पहिलं टार्गेट असणार आहे की ते आजारातून पहिल्यांदा लवकर बरं व्हायचं आहे आणि लवकरात लवकर घरी परत यायचं आहे आणि अतिशय आनंदाची बातमी काय आहे की आज आपल्या त्या सबस्क्रायबरला डिस्चार्ज मिळाला आहे खूपच छान आणि आल्या आल्या घरी त्यानं मला पहिल्यांदा मेसेज केला सर मी आता बरं आहे माझ्याकडं अतिशय कमी वेळ आता चाळीस दिवस अभ्यास करण्यासाठी सी ई डीच्या अगोदर आता मी काय करू मला स्ट्रॅटेजी द्या ओके मग मला जरा छान वाटलं बरं का लक्षात घ्या आनंद वाटला की बघा ना आज हॉस्पिटलमधून घरी आलं आहे आणि आजच्या आजच अभ्यासाला सुरुवात करायची आहे आता मी तुम्हाला सांगतो काय ते बघा लक्ष द्या आता ही जे स्ट्रॅटजी हे सगळं मोटिवेशन सगळं ठीक आहे आज असना यूट्यूबवर मी एक व्हिडिओ बघितला आणि त्यात एका पुस्तकाबद्दल उल्लेख होता ठीक आहे त्याचं नाव मी फळ्यावर लिहिलं आहे द फोर डिसिप्लिन्स ऑफ एक्झिक्युशन म्हणजे स्ट्रॅटजी खूप करता रे तुम्ही पण एक्झिक्युटच नाही केल्या त्या अप्लायज नाही केल्या तर काही यूज होणार नाही हा पहिला पॉइंट आहे लक्षात घ्या मग आजच्या व्हिडिओमध्ये मी काय करणार लक्षात घ्या की नावातच आहे की फोर डिसिप्लिन्स ठीक आहे चार काय त्यांनी डिसिप्लिन्स म्हणून आख पुस्तक लिहिलं आहे आणि त्याच्यात म्हणूया आपण चार डिसिप्लिन्स त्यांनी एक्सप्लेन केले मग मी तुम्हाला थोडक्यातच त्या गोष्टी आता एक्सप्लेन करायला सुरुवात करतोय बघा आता पहिलं काय म्हणलं त्यांनी माहिती का फोकस तुमचा फोकस ठीक आहे आता फोकसवर पण ढिगाणं व्हिडिओ मिळतील यूट्यूबवरती बरं का पण मी तुम्हाला थोडक्यात सांगतो थोडक्यात हा तिने काय दिलं आहे वाईल्डली इम्पॉर्टंट गोल म्हणजे काय एक्झाम्पल कुठलं ते पुस्तकात वाचलं मी बघा वाचलं म्हणजे ऐकलं म्हणूया आपण की एअरपोर्टवर समजा तुम्ही एखादा पॅसेंजर असेल ठीक आहे तर तुमच्यासाठी मोस्ट इम्पॉर्टंट एअरोप्लेन कुठलं असणार आहे प्लेन की ज्यात तुम्हाला बसायचं आहे तेच तुमच्यासाठी इम्पॉर्टंट आहे बाकीची येत आहेत काय आणि जात आहेत काय तुम्हाला त्याच्याशी काहीही इम्पॉर्टन्स नाही आहे बरोबर आहे पण तुम्हाला माहीत आहे का की एअरपोर्टवर एक टॉवर असतो त्याला ए टी सी म्हणतात एअर ट्रॅफिक कंट्रोलर अरे मग त्याच्यासाठी कुठलं विमान महत्त्वाचं असेल सगळेच ना सगळे म्हणजे कुठले येणारे तर खूप इम्पॉर्टंट असणार आहेत का कारण येणाऱ्या विमानासाठी त्याला तो रनवे प्रोव्हाइड करायचा आहे प्लस टेक ऑफ घेणारे पण त्यासाठी खूप इम्पॉर्टंट असणार आहेत बरोबर आहे म्हणजे महत्वाचं मला त्यात काय सांगायचं आहे तुम्हाला त्या पुस्तकातलं वाचून की आपल्यासाठी आपला गोल महत्वाचा आहे म्हणजे थोडक्यात ना प्रत्येकाचा गोल वेगळा असणार आहे तुम्ही स्वतःचा गोल डिसाईड करा तुमचं टार्गेट डिसाईड करा तुमचं ड्रीम कॉलेज डिसाईड करा आणि त्याच्यावर तुम्ही काय करा फोकस करा हा पहिला पॉइंट ओके आता दुसरा पॉइंट आता ही असली जी पुस्तकं असतात ना ही शक्यतो ना बिझनेसशी रिलेटेड असतात पैसा कमवायचा म्हणजे थोडक्यात सक्सेस त्याच्याशी रिलेटेड असतात आणि आपण त्याचा संबंध आपल्या अभ्यासाकडे घेतोय त्यात त्यांनी दुसरा पॉईंट काय दिला आहे लीड ॲक्शन्स अँड लॅग रिझल्ट म्हणजे तुम्हाला सांगतो आपण एक ग्राफ जर विचार केला ठीक आहे लक्षात घ्या मी काय सांगतो ते ॲक्शन आणि रिझल्ट म्हणूया आपण ॲक्शन आणि काय सांगा रिझल्ट तर ग्राफचे तीन प्रकार आहेत हा एक प्रकार असेल हा एक प्रकार असेल आणि हा असा प्रकार असेल हा शक्यतो प्रकार आपल्याला नकोच आहे तुम्हाला माहीत आहे ज्याला मॅथ्स आहे सब्जेक्ट त्यांना माहीत आहे या ग्राफचा स्लोप निगेटिव्ह आहे आपल्याला निगेटिव्ह प्रगती करायचीच नाही आहे म्हणजे पहिल्या मॉक टेस्टला एकशे साठ दुसऱ्याला एकशे चाळीस एकशे तीस आता शंभर पडतात असं पाहिजे का आपल्याला म्हणजे आपण या दोन ग्राफचा विचारच करूया आपण फक्त म्हणजे काही जणांच्या बाबतीत काय होतं की ते ॲक्शन्स घेत आहेत त्या पण कॉन्स्टंट आहेत साहजिक आहे मग रिझल्ट पण कॉन्स्टंटच आहे इम्प्रुव्हमेंट होत नाही आहे बरं इथं लक्ष दिलं काही लकी पर्सन्स आहेत म्हणूया आपण ॲक्शन कमी घेतो रिझल्ट जास्त मिळतोय थोडक्यात लक पण आहे आणि थोडंसं पहिल्यापासून हुशार पण काही लोक असतात मग इथं जो इकडं ॲक्शन आणि या साईडला कुठंतरी सक्सेस आहे म्हणूया आपण ठीक आहे किंवा रिझल्ट म्हणूया आपण ज्याच्यासाठी चाललंय ते मग आता हा जो गॅप आहे हा प्रत्येकासाठी वेगळा असू शकतो तुम्ही ते काउंट करत बसू नका असं त्यांचं म्हणणं आहे तुम्ही फक्त तुमच्या ॲक्शन्सवर तुमच्या ॲक्शन्स आहेत आता एक लक्षात घ्या एक एक्झाम्पल घेऊया बरं का आता गेल्या आठवड्यात ना बरं का 
आता तुम्हाला कॅरी मी नाती तर माहितीच आहे लक्षात घ्या तर मी असं ऐकलंय की त्याचे सबस्क्रायबर सुद्धा बरं का मध्ये जो दहा पंधरा दिवसापूर्वी जे कॉन्ट्रोवर्सी त्यांना जो व्हिडिओ अपलोड केला त्याचे सबस्क्रायबर आय थिंक पाच सहा लाख मिलियन वाढले ठीक आहे आणि माझ्या चॅनलचे इथं सबस्क्राईब वाढतात रोज दीडशे दोनशे फक्त मग काय करू मी निराश होऊ का मग त्याचे एवढे वाढले माझे का नाही वाढत मी पण घेतोय दोन व्हिडिओ दोनच टाकतोय ना आता बरोबर आहे तो तर महिन्यातून एक टाकतोय तरी एवढे अरे तसं नाही आहे ना आत्ता सांगितलं ना मी काय मी काय केलं पाहिजे त्याच्याकडं बघण्यापेक्षा मी काय केलं पाहिजे ह्याचा मला विचार केला पाहिजे सबस्क्रायबर वाढण्यासाठी ठीक आहे कन्सिस्टन्सी पाहिजे हे मी मान्य करतो आणि सध्या व्हिडिओ अपलोड होत नाही आहेत जास्त दोन तरी करतो आहे मी हे पण मला मान्य आहे का लोड आहेच ना तेवढा ओके एक लक्षात घ्या त्याच्यावर मी नंतर बोलणारच आहे पण आपण पहिला हा पार्ट कम्प्लीट करूया पुट स्कोअर बोर्ड हा तिसरा पॉईंट त्या पुस्तकातला होता म्हणजे काय माहिती का लक्ष द्या त्यांनी एक्झाम्पल काय दिलं बघा क्रिकेट मॅच सुरू आहे समजा इंडिया पाकिस्तान समजा क्रिकेट मॅच सुरू आहे पण स्कोअर बोर्डच नाही आहे स्कोअर बोर्ड नाही आहे काय इंटरेस्ट येईल का नाहीच येणार ना पहिल्यांदा कोण खेळलं किती स्कोअर झाला काय माहीत दुसरी टीम आली किती स्कोअर झाला आणि पहिल्या तर इनिंग तरी कधी संपणार निदान पहिल्या ओव्हरमध्ये पन्नास पहिल्या ह्याच्यात म्हणूया आपण इनिंगमध्ये पन्नास ओव्हर झाल्या ते तर कळायला पाहिजे ना मग मला सांगा इथं पण तुमचं तसंच आहे मॉक टेस्ट तुमच्या ज्या होत आहेत ना करा की तिथं स्कोअर शीट तयार की पहिल्या मॉक टेस्टमध्ये किती झाले दुसऱ्या मॉक टेस्टमध्ये किती फिजिक्स केमिस्ट्री मॅथ्स हे राहू दे तुमच्या नजरेसमोर सारखं अनालिसिससाठी बरं पडतंय आपल्याला ते म्हणजे पुट स्कोअर बोर्ड हा एक पॉईंट आहे आता तिसरा मात्र बघा की शब्द खूप अवघड आहे प्रोनाउन्सिएशन तुम्हीच करा सी ए डी ई एन सी कॅडेन्स कॅडेन्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी ओके मग मी तुम्हाला थोडंसं एक्सप्लेन करतो की तुम्ही ठरवताय खूप स्ट्रॅटेजी ओके खूप ठरवलं ओके पण अशी एखादी व्यक्ती घरातली तयार करा आणि ती असते शक्यतो कोण आईच योग्य आपल्यासाठी लक्षात घ्या मदर आई तर तिला तुम्ही सांगा तुमच्या आईला की हे माझं एवढं टार्गेट आहे मी एवढं कम्प्लीट करणार आहे आणि आईला कल्पना द्या की चार दर दोन चार दिवसांनी ना चेक कर विचार मला की हे केलं का तू बोललोय आपण मग आपण असा एखादा व्यक्ती अकाउंटेबल ठेवला आपल्या घरातली म्हणूया आपण ठीक आहे तर साहजिक आहे एक आपल्याला जाणीव राहतील नाही बाबा मला आई विचारेल दोन चार दिवसांनी की काय चाललंय तुझं किती अभ्यास झाला ते बोलला असतं पण झालं का मग आपण करू ना मग तुमच्या लक्षात आलं का मग हे चार पॉईंट इम्पॉर्टंट आहेत आपला एक फोकस तर फिक्सच आहे आपल्या सी डीवर फोकस करायचं आहे हे की नाही त्याच्यानंतर लक्षात घ्या ॲक्शन आणि रिझल्ट हा बघा तुम्हाला सगळ्यांना लहानपणापासून खूप गोष्टी तुम्ही ऐकल्या ते ससा आणि कासव खूप म्हणजे मला आता अशी जाणीव व्हायला लागली बरं का ह्या मोटिवेशनल स्टोरीज किती आहेत रे आपल्या आयुष्यात बघा ना किती आहेत पण शेवटी ते प्रत्येकावर डिपेंड आहे कुणी कसं घ्यायचं हे तुम्ही ठरवायचं लक्षात घ्या बरोबर आहे पुट स्कोअर बोर्ड पण एक्सप्लेन केलं मी हे पण आता एक्सप्लेन केलं आता महत्वाचा मुद्दा ओके आता माझ्याबद्दल ठीक आहे आपलं चॅनल ग्रो होत आहे बऱ्यापैकी सिरियसली बऱ्यापैकी ग्रो होत आहे पण सध्या तुम्हाला सांगू का की माझे वैयक्तिक पाच व्हिडिओ ओके कुठले ऑनलाईन कोचिंग क्लासेसचे त्याच्यानंतर सी ई टीसाठी आता दोन होत आहेत म्हणजे माझेच सात झाले पुन्हा आमचे साळुंके सर आहेत इंग्लिशचे त्यांचे दोन ते तीन लेक्चर्स त्याच्यानंतर जगदाळे सरांचे मॅथ्सचे कमीत कमी दोन लेक्चर आणि बायोलॉज चव्हाण सर आहेत त्यांचं एक लेक्चर अरे झाले किती जो दहा बारा लेक्चर झाले आता कसं होतं आहे की एडिटिंगला एकच माझा मुलगा तोच करतोय ना मग विचार करा की एवढे लेक्चर्स एडिट करणंच पॉसिबल होईना झालंय मग शेवटी आम्ही डिसाईड काय केलंय की शनिवारी जे ऑनलाईन कोचिंग क्लासेस आहेत ना की शनिवारी त्यांची टेस्ट आणि रविवारी सुट्टी गरजेचीच आहे इतकं आम्ही थकून गेलो लक्षात घ्या आणि सगळ्यात महत्वाचं एवढे व्हिडिओ अपलोड पण करायला लागतात ना एडिट करायला लागतात अपलोडिंगला वेळ लागतोय एवढ्या गोष्टी तो मॅनेज कसं करतो याचं मला आश्चर वाटतंय पण चाललं आहे सगळं व्यवस्थित चाललं आहे मी थांबवलेलं नाही आहे चॅनल पण मी असं करू शकतो की असं करू शकतो बास आता हे युट्यूब बास आपण असं करू शकतो आपण आपल्या ऑनलाईन कोचिंगवर फरक कॉन्सन्ट्रेट करूया तिथून जास्त फी जनरेट होते युट्यूबच्या इन्कमपेक्षा तिकडून नक्की जास्त फी जनरेट होते पण मी तसं केलं का करणार पण नाही आहे लक्षात घ्या फक्त माझं म्हणणं काय की मी एकटा नाही आहे बाकीचे चॅनल्स पण बघा प्लीज प्लीज बाकीचे चॅनल्स पण बघा म्हणजे कसं होईल माहीत आहे का म्हणजे मला पण जास्त काही टेन्शन राहणार नाही आहे आलं का लक्षात तुमच्या आता आपण एक असं करूया बरं का की स्ट्रॅटेजीचं मी रोज तुमच्याशी बोलतो आहे अशी एखादी मोटिवेशनल स्टोरीज मला सापडली ती तुम्हाला एक्सप्लेन करतो आहे पण माझ्या एक लक्षात काय आलं बरं का की काल पुण्यावरून एका मुलाचा मला फोन आला ओके आणि तो मला विचारत होता काय बघा की सर त्याला जे म्हणजे त्याला जेईच्या फर्स्ट अटेम्पमध्ये नाईन्टी एट पर्सेंट आहे नाईन्टी एट पर्सेंट आहे होतं आणि मग मला सी ओ पीला
नसतात लक्षात घ्या आणि प्रायव्हेट कॉलेजमध्ये पण फिफ्टीन पर्सेंट पंधरा टक्केच्या आसपास जागा असतात जे ई थ्रू सी ई टी थ्रू जागा खूप आहेत पण मी त्याला काय म्हटलं थांब पहिला मी माझा जो स्टुडंट बी जे टी आयमध्ये आहे त्याला पहिला फोन करतो आणि विचारतो काय रूल्स वगैरे चेंज झालेत का मी लगेच फोन केला रूल्स काही नाही चेंज गव्हर्नमेंट कॉलेजमध्ये जागा नाही आहेत तरी देखील मी त्याला काय एक्सप्लेन केलं पुन्हा तू लास्ट पुन्हा एकदा कॉलेजमध्ये वाटल्यास फोन कर पण कन्फर्म कर पण नाहीच आहेत बरं मग माझी इच्छा काय माहिती आहे का की मला बरं काय वाटलं लक्षात घ्या किंवा क्लिक काय झालं मला की तुम्ही पण असे प्रश्न मला कमेंट्समध्ये विचारलेत अगोदर बऱ्याच जणांनी विचारलेत बरेच जणांनी विचारलेत प्रश्न तुम्ही विचारा मी त्यातले सिलेक्टेड क्वेश्चन घेईन आणि उद्याच्या स्ट्रॅटेजीमध्ये त्याच्याविषयी सांगेन हे छान आहे लक्षात घ्या सिरियसली म्हणजे बघा एका मुलानंतर काय सांगितलं होतं माहित आहे का की त्याचं नाव परत वडिलांचं नाव आणि आडनाव असतं बरोबर ना सांगा बघू मुलाचं नाव वडिलांचं नाव आणि आडनाव लिहिताना त्यानं काय केलं सी ई टीमध्ये ऑप्शन फॉर्म काय ते सॉरी ॲप्लिकेशन फॉर्म भरताना अगोदर वडिलांचं नाव टाईप झालं नंतर त्याचं आणि मग आडनाव असं कसं झालं रे पण झालं मग तो म्हटला चालेल का मला सांगा तुम्ही चालेल का नाही चालणार कसं चालेल सांगा बघू ते नाव टोटली वेगळं झालं सगळं झालं ना मग ह्या चेंजेस हे तुम्ही अप केलेच पाहिजेत सी ई टी सेलला कॉल करा त्यांच्या हेल्पलाईन नंबरवर आणि तुम्ही तिथून हा मॅटर सॉल्व्ह करून घेतलाच पाहिजे बर म्हणजे पण प्रश्न मात्र चांगले विचारा लक्षात घ्या समजून घ्या प्रश्न चांगले विचारा म्हणजे असं विचारू नका की तुमच्याकडे कुत्रा आहे का बऱ्याच वेळा कुत्र्याचा आवाज येतो भुंकताना ठीक आहे आहे आमच्याकडं पण बाकीचे पण खूप आहेत ते भुंकत असतात आमचा कुत्रा शांत असतो लक्षात घ्या मग असले प्रश्न विचारू नका किंवा आमच्याकडं अजून आणि ठीक आहे काही जण नाराज आहेत की सर तुम्ही पहिला चार व्हिडिओ अपलोड करायचा आता दोनच करताय ते पण काय बरोबर वाटत नाही एवढं काय काय चाललं आहे नक्की तर काय चाललंय तुम्हाला मी सांगितलं ना बारा तेरा व्हिडिओज होत आहेत दोन भरत आणि हो सगळ्यात महत्वाचं सेटिंग एकच आहे ना म्हणजे हाच फळ आहे ना प्रत्येक व्हिडिओ मला यूज करायचा दुसरा हॉल आहे पण बाळांनो हे जे व्हिडिओ तयार करायचे आहे ना ह्याच्यात ना सगळ्या गोष्टी विचार करायला येतात सगळ्यात महत्वाचं काय असतं माहिती का लाईटची अरेंजमेंट आता इथं ती पक्की होते बऱ्यापैकी म्हणजे दिवसा जरी शूट केलं रात्री केलं तरी होतंय पलीकडच्या हॉलमध्ये होतच नाही आहे त्यामुळे तो एक इश्यू आहे मग या सगळ्यामुळे थोडेसे व्हिडिओज कमी होत आहेत पण नाही आता तुम्ही बोलताय ना त्यातनं पण मी काहीतरी मार्क काढेन नक्कीच काढेन लक्षात घ्या पण आठवणीनं महत्वाचे काही तुमचे डाऊट्स असतील तर ते कमेंट सेक्शनमध्ये नक्की विचारा परवाच्या स्टॅ उद्याच्या स्ट्रॅटेजीमध्ये नक्की त्याच्याविषयी बोलेन मग चला मला सांगायचं आहे काय बघा लक्षात घ्या की अजून वेळ आहे अभ्यास हंड्रेड होऊ शकतो केला तर चांगला अभ्यास करा बेस्ट ऑफ लक धन्यवाद